హాయ్ వెల్కమ్ టు మహా న్యూస్ నేను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ ముత్యాల సుబ్బయ్య ఈ పేరు వినగానే ఆయన తీసిన అభ్యుదయ చిత్రాలతో పాటు ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్ ఫిల్మ్స్ కూడా గుర్తురాక మానవు తన యాభై సంవత్సరాల కెరియర్లో డైరెక్టర్గా యాభై సినిమాలు చేశారు ఆయన ఆ యాభై సినిమాల్లో ఫ్యామిలీస్ మెచ్చినవే ఎక్కువ మరి ఆ అందులో ఒకటి స్నేహితులు ఆ సినిమా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది ఈ సందర్భంగా ఆ సినిమా విశేషాలతో పాటు తన కెరియర్ గురించి ఆయన ఏమంటారనేది ఆయన మాటలో నిందాం నమస్తే గురు నమస్తే గురు గారు ఎలా ఉన్నారు చాలా లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత కలిసాం ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్లో కలిసే వాళ్ళమి ఇడిగా ఈ న్యూస్ల్లో మనం కలవలేదు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అసలు బాగున్నాను గురు గారు పిల్లలు సీటెల్డ్ నేను పెద్ద అబ్బాయి దగ్గర ఉంటా ఓకే చిన్న అబ్బాయి వేరే కన్సల్టేషన్ పెట్టుకున్నాడు మా కూతురు మన ఓబలెడ్డి స్కూల్లో టీచర్ సూపర్ గీతాలక్ష్మిని పెద్ద ఆమె 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 అట్టా ముగ్గురు పిల్లలు అందరూ సెటిల్ అయ్యారు అందరూ బాగున్నారు అందరూ హైదరాబాద్లో ఉన్నారు అది తమాష పది నిమిషాలు మనం ఫోన్లో ఉంటే పది నిమిషాలు అందరం కలవచ్చు గ్యాదర్ అవ్వచ్చు గుడ్ 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 ఎలా ఫుల్ బిజీగా ఉన్న కెరియర్ ఒక్కసారిగా మీరు అసలు సినిమాలు లేకుండా గడపడం అంటే ఎలా అనిపించారు అంటే గురుగారు నేను లాస్ట్ పిక్చర్ ఆలయమైన ఒక సినిమా అవును ఆలయమైన సినిమా ఒక ఇండియా లాగా అనమాట ఆలయం అంటే ఇండియా అన్ని కులాలు మతాలు ఏ ఉండవు అందరి కులాలు అన్ని కులాలు అందరూ కలిసి దాంట్లో ఒకడు దొంగ కూడా ఉంటాడు బ్రహ్మానందం వేసాడు తర్వాత చాకలని మంగళని అయ్యి అని ఇవని ఆ కులాలే లేవు అందరూ కలిసి ఉన్నాం సండే హాయిగా రెస్ట్ తీసుకోండి అందరూ ప్యాక్ ఆడి ఆడేవాళ్ళు ప్యాక్ ఆడుకోండి ఆడవాళ్ళు లేవు వాళ్ళు చేయండి ముందు దాగా వాళ్ళు ఉన్నా ముందు తాగండి ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు కేబీ తెలుగు గారు ఆయన ఎలా ఒప్పించారు సినిమాకి అంటే ఆయన్ని ఆయన అప్పటికే రిటైర్ అయిపోయి ఉన్నారు అయిపోయి ఉన్నాడు కాకపోతే నాకేమైందండి గురుగారు ఆ క్యారెక్టర్ నాగేశ్వర అలాంటి ఆయన ఇస్తే బాగుంటుంది బట్ వాళ్ళది బడ్జెట్ సినిమా నాగేశ్వర గారిని వేసి కథని మనం ఆయన ఆయన మీద ఎలా ఆటోమేటిక్ పెద్ద పెద్ద హీరోని పెట్టుకొని మనం కథ కథాపరంగా వెళ్తే ఆయనకి కరెక్ట్ కాదు అప్పుడు ఎవరైతే బాగుంటుంది ఆయన ఆలోచిస్తే అందంగా ఉండే మనిషి పెద్ద మనిషి ఆయన డైరెక్టర్ ఆయన పోయి అడిగా కథ చెప్పా కథ చెప్పిన తర్వాత బాగుంది సుబ్బయ్య అన్నాడు నేను ఎందుకు వచ్చావు అన్నాడు సార్ మీరు వెర్ష వేయాలి నేనా ఏంటి కాదు నేను డైరెక్టర్ మానేసా సార్ ఇప్పుడు వేర్ష వేయదని కాదు గురు గారు మీరైతే కరెక్ట్గా ఉంటారు అంటే ఒక రాయల్ ఫ్యామిలీ పద్ధతి రాయల్ ఒక జనరల్గా గురు గారు కల్చర్ కూడా ఎదుగుదల మనిషి మనస్తత్వం బట్టి ఉంటుంది మీ కలరు మీ మనుషులు అందుకని మీరు పెద్ద అయిన క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలి సార్ మీకు మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు దాదాపు అంతా ఇంట్లో ఒక అరవై మంది ఉంటారు ఓకే అట్లా ఉండే ఇల్లు అందువల్ల మీ మిమ్మల్ని దగ్గరికి వచ్చాడు పాపం కథ చెప్పండి చెప్పాను ఓకే బాగానే ఉంది వేస్తారు అన్నాడు వేసాడు ఇప్పుడు ఆ సినిమాలోనే శివాజీ కదా హీరో శివాజీ హీరో అంటే బడ్జెట్ ఏమంటే అప్పుడు ఆ ప్రొడ్యూసరు మా చిన్న అబ్బాయి వంశీకృష్ణ ఫ్రెండే ఓకే వాళ్ళ నాన్న బాగా ఉన్నవాడే అతను అంకుల్ చిన్న సినిమా తీస్తా అంకుల్ ఒక త్రీ క్రోర్స్ లోపు అన్నాడు ఓకే చేద్దాం అయితే కొన్ని ఆర్టిస్ట్ని మార్చుకోవాలని చెప్తే ఒప్పుకున్నాడు అలాగే ఆ సినిమా చేయాల్సి వచ్చింది దాంట్లో మనం దాంట్లో దాంట్లో కూడా మన బుద్ధి బానీల ఏది కులాలు మతాలు లేవు ఒక చాకల ఇంట్లో అనే వాళ్ళుడుగా మణి మెదుగుతుంటాడు వాడు కులం తెలియదు మా వాడు కొడుకు ఒకడు ఉంటాడు ఆస్తులు పంపకాలు వచ్చినప్పుడు వాడు ఏంటి మాకు తక్కువ ఇచ్చారు అది ఇది అంటే కొత్తాడు వాడు నాన్న నువ్వెవరో తెలుసురా నువ్వు చాకలి వాడు చాకలి అంటే తప్పు కాదు చాకలి నేను చాకలి బట్టలు తెచ్చి వాళ్ళ కదా ఇచ్చేవాళ్ళని అక్కడ నువ్వేదో చదువుకుంటుంటే కుర్రోడు చదువుకుంటాడు చదివించరా ఇక్కడే ఉంటాడు చదువుకుంటాడని చెప్పి వాడు నిన్ను చదివించి నిన్ను పెద్ద డిగ్రీ హోల్డర్ పెద్ద ఇది చేస్తే నువ్వు ఇప్పుడు ఆస్తుల గురించి చదువు నువ్వు ఏం తెచ్చి ఇచ్చావని రాసుకెళ్ళని చెప్పి కొడతాడు అట్ట బ్రహ్మానందం ఉంటాడు బ్రహ్మానందము ఆ ఇంట్లో ఈ పెద్ద వంద మందిలో ఎవరు ఎవరు కొడుకు ఎవరు తమ్ముడు అర్థగా కాక బ్రహ్మానందం గారు 
అరే నువ్వెవరు రా నీ పేరేంటి నీ వెవరు అంటావు నేను తర్వాత పలాన రోజుల అబ్బాయి అంటాడు ఏం చేస్తున్నావురా అంటాడు ఏం చెప్పంటారు సార్ చెప్పాడు నేను దొంగని సార్ అంటాడు దొంగ దొంగ ఎట్టొచ్చాడు ఇంటికి వెళ్తాడు అయ్యా నేను దొంగతనం చేద్దాం అని ఇంటికి వచ్చాను ఇంట్లోకి దొరబడి వస్తూ ఉంటే ఒక ఆవిని కనపడి వరే వరే రావా వరే రాయని అట్లారా నీ పేరేంటి ఆ పేరేదో అట్లా ఎదుగో ఈ డబ్బులు ఆ బీరువాలు పెట్టాయా అని డబ్బులు ఇస్తాడు ఏడు చేసుకో ఆ బీరువాలు పెడతాడు ఇంకో రోజు ఒక ఆమె నగలు ఇచ్చి ఒక చోట పెట్టబడ్డది నగలాలు పెడతాడు ఈ దొంగతనం చేయాలని నిర్వహించినాడు ఆ ఇంటికి సామాన్యం పెత్తడం చే అట్ట అయ్యాను అయ్యా అట్ట మహానుభావులు మీరు సాకలు అడ్డి నన్ను ఇంటి చేసిన చాచ మన ఇంట్లో కులాలు లేవురా ఇట్ ఈస్ ఇండియా మీ హీరో శివాజీ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ సెవెన్లో ఉన్నాడు ఉండొచ్చు బట్ ఆ సినిమాకి బడ్జెట్కి మనం శివాజీ అయితే బాగుంటుందని శివాజీని అడిగాము ఒప్పుకున్నాడు చేశాడు అట్ట అంతే కానీ బిగ్ బాస్ చూస్తారా బిగ్ బాస్ చూస్తారా నాగార్జున చూడను పెద్దగా చూడను ఎప్పుడు అన్నా టైజ్ నాకు మనకంటే అంటే నేను ఎందుకడిగా అంటే శివాజీకి ఎంతవరకు ఛాన్స్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు బిగ్ బాస్ లో అసలు నేను అసలు చూడలేదు గురువా అంతకుముందు చూసా ఓకే శివాజీ బ్యాచ్ కాకుండా అంతకుముందు ఎవరెవరు ఉన్నా చూడు కొత్త ఆర్టిస్ట్ అందరు అప్పుడు చూసా తర్వాత మనకి నచ్చింది అలాగే మీ ఆలయంలో హీరోయిన్ హానీ రోజు హానీ రోజు అమ్మాయి అత్త కూతురు మా అమ్మాయి ఈడు పెద్ద ఆయనకి కూతురు వచ్చి మన అమ్మాయి పవిత్ర ఆ పవిత్ర దేవాలయంలో ఒక చోట కలపడి నమస్తే అత్త అంటే ఈడు అత్తని ఎత్తకడానికి వెళ్తాడు అంటే చిన్న మాటలో చెప్ప అంటే ఒకటి ఏంటంటే అందరూ ఉన్నారా నాకు ఒక ఇది అంటాడు ఏడు తాత అంటే మీ అత్త ఉండేదిరా అంటే నా కూతురు అది ఒకటి లవ్ చేసింది ఆ రోజుల్లో నాకు సాదస్సం చి అన్ని లవ్ చేస్తా అది ఏం తిట్టాను ఇంట్లో చెల్పారు వాళ్ళు ఎక్కడ పెళ్లి చేసుకుని ఆడున్నారో తెలియదు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఉంటే ఇల్లు నిండుగా ఉంటుందిరా అంటే అప్పుడు వాడు తాతయ్య అని ఎత్తుకుతా అని వెళ్ళి ఆ పవిత్ర పవిత్ర కూతురు ఈ అన్ని రోజు ఆ అమ్మాయిని అందరి మీ ఈ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మీ అత్తారింటికి దారేది సినిమా గుర్తుకొస్తుంది కరెక్టే అంటే మందాన్ని చూసి వాళ్ళు కాపీ కొట్ల మందం ఫస్ట్ వచ్చింది దాని తర్వాత అది వచ్చింది కాకపోతే ఆ సినిమాకి మన సినిమాకి నక్కకి నాగాలు అనుకున్నాను వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ గారు విమానాలు కొనడం రైల్వే ట్రాక్లు కొనడం అది ఓకేలేండి అనేది మనకి లైన్ అనేది అలా అనిపించింది లైన్ కొంచెం అట్టుంటుంది మంది కాపీ కొట్టారన్నాం బట్ దాంట్లో కూడా అత్తని తీసుకురాడానికే వెళ్తాడు అదే కాకపోతే మీరు చెప్పిన లైన్ యాస్టీస్ అదే సినిమా కానీ అట్టు వచ్చింది అనుకోకుండా అంతే తప్ప పాపం ఆయన త్రివిక్రమ్ గారిని కాపీ కాపీ అనట్లేదు సార్ సేమ్ మీరు లైనే అది ఆ సినిమా లైన్ కూడా అదే ఒకటే అన్న ట్రీట్మెంట్ వేరే ఉంది కదా డిఫరెంట్ అసలు పాయింట్ వేరే వేరే అవునా అంటే మన థీమ్ మీరు వాళ్ళ ఓన్లీ ఒక ఫ్యామిలీ మీద నడుస్తుంది మంది ఇరవై ఫ్యామిలీలు అసలే మన ఇల్లు అంటే ఒక దేవాలయం లాంటిది రా ఇది ఎవరన్నా రావచ్చు ఎవరన్నా పోవచ్చు అనే మోరల్తో తీసుకెళ్ళి సినిమా గురువు గారు అందుకని దానికి ఆలయం అని పెట్టాం మేము స్నేహితులు సినిమాకి వస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఎలా అనిపిస్తుంది నిజంగా మరి చాలా మంచి సినిమా చాలా బాగా ఆడింది వంద రోజులు ఆడింది అందులో నిర్మాత మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అవును అదే అడుగుతుంది మా మేము క్లాస్మేట్స్ గురువు గారు ఓకే అండ్ ఐ మీన్ నైన్త్ టెన్త్ ఆ ప్రాంతానికి క్లాస్మేట్స్ అయ్యాం ఓకే దాని తర్వాత ఎస్ఎల్సి అప్పుడు ఎస్ఎల్సి ఉండేది దాని తర్వాత డిగ్రీ డిగ్రీలో నేనేం చేశాను అది తెలివి అప్పుడు బ్యాంకులు తెగ ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారని చెప్పి బీకాం చేరాను ఎస్ఎల్సీలో వచ్చి సైన్స్ గ్రూప్ బ్యాంకుల్లో జాబులు ఇస్తున్నారు మనకి ఇచ్చారు నాకు బ్యాంక్ జాబులు ఎక్కడ ఊరుగారు పొద్దు మనం నాటకాలు వేసుకోవడం రాత్రులు రిహార్సులు మార్కులు అట్టట్టు వచ్చాయి ఏదో పాస్ అయ్యాడు అనేటట్టు ఏం బీకాలం చేరిపోయాను నేను వాడికి ఇంజనీరింగ్ సీట్ వచ్చింది అనంతపూర్లో ఓకే అనంతపూర్కి వెళ్ళాడు 
బట్ట ఆ స్నేహం ఇప్పటికీ ఉంది ఇప్పటికీ నన్ను ఒరే అనే ఒక మిత్రుడు ప్రాణమిత్రుడు స్నేహి మీ మీరు ఒరే అని పిలుచుకునే స్నేహితుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి మీతో సినిమా తీస్తాను అన్నప్పుడు మీరు ఏమన్నారు నేను నాతో సినిమా తీసే ముందు ఒక మూడు సినిమాలు హిట్ బాగా ఆడి వచ్చాడు అప్పుడు బిల్డర్ అతను యాక్చువల్ ఇంజనీర్గా అయినా బిల్డర్ వచ్చి అరే సినిమా చేద్దామరా అన్నాడు అడిగా ఎంత సంపాదించావని ఒక పది కోట్లు ఎంత ఉండొచ్చు రా అన్నాడు వద్దు సేనయ్య వద్దురా నా మాటిను నువ్వు యాభై కోట్లు సంపాదించు తీద్దాం ఎందుకంటే ఒక పది కోట్లు పోయినా కూడా ఇబ్బంది ఉండదు ఉన్నదే పది అయితే ఇది కాస్త సినిమా పెడితే నాకు ఇంట్లో మీ వాళ్ళ మీ ఆడవాళ్ళ మొక్క చూడాలన్నా నాకు భయం వస్తుంది మా ఈయన స్నేహితుడైనా మా ఆయన బాగుంటుంది అంటారు వద్దు అని చెప్పి ఆ విధంగా అన్న తర్వాత అలాగారా సినిమా చేద్దాం అన్నాడు చేద్దాం అన్న తర్వాత ఫస్ట్ మేము నేను అప్పుడు గోకులం చేత తీశాను పవన్ కళ్యాణ్తో పవన్ కళ్యాణ్తో ఆ పవన్ కళ్యాణ్తో ఉన్న చదువుతో పవన్ కళ్యాణ్ గారు సినిమాలో మాట మాట సందర్భంలో ఊరు గారు టెక్స్ట్ ఇంకో సినిమా చేసి పెట్టాలి మాకంటే అయ్యా చేద్దాం అలాగే మంచి సబ్జెక్ట్ చూడు అన్నాడు ఈ శ్రీనివాస రెడ్డికి నేను చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా చేస్తా అన్నాడు అంటే అమ్మో ఎంత కదా ఎందుకంటే అదృష్టం ఏమో చేద్దాం అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళి కలిసాం అలాగే చేద్దాం అన్నారు చేద్దాం అన్న తర్వాత అప్పుడు కథల కోసం ఎత్తుకి 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 ఎత్తుకు ఒక కథ తీసిపోయి పోసాని కృష్ణ మురళి కాదు రమణి అని మెడ్రాస్ రైటర్ ఆయన చేత ఒక కథ రెడీ చేసి చెప్పించాం బట్ ఆయనకి నచ్చలా మన శ్రీనివాస రెడ్డి గారికి తీసిన స్నేహితులు కూడా చెప్పించాం బట్ ఇది కూడా ఆయనకి నచ్చలా నచ్చకపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటే దీంట్లో అందరూ క్యారెక్టర్లు ఎక్కువ గురువారు హీరో చిరే ఆయన చిరంజీవి గారు కానీ తను కానీ హీరోగా ఉన్నారంటే వాళ్ళ మీద కథ రావాలా దీని మన దాంట్లో అట్టలేదు స్నేహితులు పది మంది అందువల్ల సుబ్బయ్య ఇంకేదన్నా చూద్దామన్నారు కానీ అది కుదరలేక తర్వాత మాకు అప్పుడు ఆయనకి చెప్పిన కథనే శ్రీనివాస రెడ్డి గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చెప్పిన కథే వెళ్ళి నేను చెప్పేసాను ఎక్కడే ఆయనకి అంతగా నచ్చలేదు రా అని కానీ నాకు నచ్చిందిరా చేద్దాం అన్నాడు నీకు నచ్చిందిరా హీరో ఎట్ట అంటే నువ్వు నన్న బట్టి చెయ్యి నా మనం ఆ కథ తీయాలా అన్నాడు అప్పుడు ఎవరు మన బడ్జెట్కి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరైనా అప్పుడు ఆలోచించి ఎవరు ఖాళీ లేరు వెంటనే తీయాలంటున్నాడు అని ఒడ్డైన వీళ్ళు దొరికాడు ఇద్దరు హీరోయిన్లు రాసి సాక్షి వాళ్ళతో పెట్టి కథ తనకు బాగా నచ్చింది ఇంతకీ దానికి స్నేహితులు అనే పేరు పెట్టడానికి రేజర్ కూడా చెప్తా గురువుగారు ఇప్పుడు అస్సలు నిజమైన స్నేహితులు ఎవరు లైఫ్లో మగవాళ్ళే కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్నేహితులు ఎవరంటే భార్యాభర్తలు అనేది మా పాయింట్ భార్యాభర్తలు అనే వాళ్ళు స్నేహితులు కాగా వెలిగితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఆ సంసారం అనే ఉద్దేశంతో రాసి పెట్టి ఆ సినిమా తీసాం రాసి మిస్ అండర్స్టాండింగ్ సాక్షి ఆయన లవ్ లవ్ చేసిన మిస్ అయింది మిస్ అయ్యి తర్వాత లాస్ట్కి ఇంట్లో టార్చర్ బరాయించలేక తాలి చెప్పది నేను మొగుడు క్లైమాక్స్లో అటు రాసి మొగుడిని తాళి మొహం మీద కొట్టేస్తుంది ఇటు ప్రేమించిన అమ్మాయి తనకి దూరం అయిపోతుంది దూరం అయిపోవడానికి జనరల్గా అసలు అలాంటి ఎండింగ్ అంటే జనాలు ఆదరించడం ఆ కాలంలో కొంచెం తక్కువ కానీ ఇప్పుడు ఆదరించడానికి రీజన్ ఉంది ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయిని టార్చర్ పెడుతున్నాడు అనుమానం వాడు కూరగాయలు మార్కెట్కి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చే కూడా టైం ఎంత ఎంతసేపు ఎందు పట్టింది ఏం చేసావు అది ఏం అడుగుతాడు అదే కాదు ఫ్రెండ్ వచ్చిన పోయిన వాళ్ళ తమ్ముడు వరుస వచ్చిన వాడు వచ్చిన ఈడవడు నీ కోసం వచ్చాడని భార్య కూడా కొట్టి ఇలాగ నాన్న హింసలు పెట్టి ఆఖరికి యాసిడ్ పోయి పోయి ఎన్ని చేస్తుంటే పక్కింట్లో ఉన్న ఈ నవీను సినిమా చూశారు కాబట్టి మీరు నవీన్ అనేవాడు మొట్టమొదట ఆ అమ్మాయిని లవ్ చేస్తాడు తర్వాత ఆ అమ్మాయి పెళ్లి కూతురు అని తెలిసి పారిపోయి వస్తు చేస్తారు వాడు అట్టా వచ్చిన కథని ఈడు 
అమ్మాయిని కొట్టడం ఏమి చేయించలేదు రెండు మూడు సార్లు అబ్జెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళ మీద స్కాండిల్ వేస్తారు తప్ప అర్థం చేసుకోరు అంటే మీరు ఆ టైంలో అలాంటి సబ్జెక్ట్ అంటే ఆ టైంలో నడిచింది ఓకే అదే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ అయితే అసలు విత్న్ వీక్లోనే విడాకులు అని అంటారు కదా అంటే విడాకులు కరెక్టే ఈ రోజుల్లో అలాగే ఉంది పెళ్ళయింది అని మనం అనుకుంటాము బిడ్డ పుట్టారంటే బిడ్డ పుట్టలేదు బిడ్డ పుట్టాడు కానీ విడాకులు తీసుకోవడం అనే కాడికి వచ్చింది అంటే ఒకటి గురు గారు కల్చర్ లేడీస్కి వాళ్ళు యూనివర్టీ ఇప్పుడు భర్త మంచివాడు స్నేహితుల అందుకనే పూర్తిగా క్లైమాక్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు కదా మీరు లాస్ట్లో అమ్మాయి ఈ ఆయన రాసిన కొడత ఉంటే హీరో పోయి అబ్జెక్ట్ చేస్తాడు అబ్జెక్ట్ చేసి బుద్ధి ఉందని కాదు ఇదని ఇదైతే నువ్వేవాడో అది ఇదని అని గొడవ చేసి తిట్టేసి వస్తే ఆ రాసి కూడా చె నువ్వే మొగుడు పోయా నీ పక్కలో పడుకుని వదిలే గుళ్ళో పడుకుంటే పుణ్యం వస్తుంది అది ఇదంటే అట్ట అనుకున్న దాన్ని నీ మెళ్ళ తాలి పట్టేందుకు అది ఇదని నర్ర వెంకటేశ్వరరావు మామ చచ్చిపోయి ఆడాడు మహాన్ పాడు మంచి నేటుడు క్యారెక్టర్ నువ్వు మెళ్ళ తాలి ఎందుకు ఉంది అంటాడు తాలి అంటే ఆ తాలి చెప్పి ఆ తాలి ఇచ్చే అని చెప్పి ఆడు ఆ తాలి ఆడు పెట్టుకోమంటే అమ్మాయి తీసి వాడు మొఖాన్ని కొట్టి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నవీన్ వచ్చి చూడు రిలేషన్షిప్ లేదు కానీ ఈరోజు నేను నీ ఫ్యామిలీలో అమ్మాయిని ఎందుకు కొడుతున్నందువల్ల నువ్వు విడిపోయి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది నేను నీ తోడు ఉంటాను నీ వెంట ఉంటాను నేనే ఇబ్బంది పెట్టాను నీకు మనసు నచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటే చేసుకో లేదా లైఫ్ లాంగ్ నుంచి స్నేహితులుగా ఉన్నాను అని అట్ట ఫినిష్ చేసాము అంటే ఏం లేదు నాకున్న గొల్ల ఏంటంటే ఏ కథ అయినా ఏదో ఒక ఒక పాయింట్ కొత్త పాయింట్ కొత్తగా ఉంటే బాగుండు అని ఆశ సార్ అందువల్లే నేను యాభై సినిమాలు తీసిన ఫెయిల్యూర్స్ కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి అయినా వాటిలకి ఏదో ఒక చిన్న మోరలు ఫస్ట్ నుంచి ఏది ఈ మనం మూడు మూడు వంద కాడి నుంచి అన్ని చేతులు కాల్చుకున్నా కాళ్ళు కాల్చుకున్నా తప్పు తప్పే అట్లా దాంట్లో మోరల్ దాంట్లో ఉంది అలాగా వర్ష పెట్టి సగటు మనిషి అబ్బాయి కాపురం తర్వాత వర ఎర్ర బంధారం మామగారు కలికాలం ఇలాంటి సినిమాలు అసలు కలికాలం చేయాల్సింది గురుగారు గురు శ్రీనివాస రెడ్డి సబ్జెక్టు అది కాలధర్మం అనే ఒక నాటిక సార్ శ్రీరాజ్ అని వైజాగ్ అతను అతను నాటిక రాశాడు ఆ నాటిక స్టేజ్ మీద నేను చూసా ఓకే అంటే ఇట్ట ఉండదు సగం వరకు కొంత ఉంటుంది భర్త చనిపోవడం వరకు ఎంతవరకు ఉంటుంది అది నచ్చి నాకు నేను వాళ్ళు అప్పుడు మన సవేరా వాళ్ళ దగ్గర ఉంది ఆ రైట్స్ ఓకే వాళ్ళని పోయి అడిగి సార్ నాకు కొంత రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉండి జయసింహకి అంటే సార్ నాకు ఇవ్వాలి కొంత ఇవ్వాలి కదా అంటే అవును ఇవ్వాలి మీరు ఆ రైట్స్ ఇవ్వండి సార్ ఆ రెమ్యూనరేషన్ బదులంటే ఇచ్చారు మంచోళ్ళు వాళ్ళు చాలా మంచోళ్ళు ఆయన వాళ్ళకి హిట్టు ఇవ్వలేకపోయాను మంచి మనసుగల్ వాళ్ళు అలాగే తీసుకొస్తాబోయ్ అన్నారు నేను దాన్ని తీసుకొని ఒక ఐదు నెలలు వర్క్ చేశాను గురుగా ఓకే వర్క్ చేసి మా రెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి శ్రీనివాస రెడ్డి గారికి శనయ్య శనయ్య అంటాను నేను నెల్లూరు సైడు శనయ్య ఒక పని చేద్దామరా మనం సినిమా చేయాలని అడిగా ఒకప్పుడు అప్పుడు నేను ఒప్పుకోవాలా ఇప్పుడు చేయొచ్చు ఎందుకంటే నేను వరుసగా ఐదు ఆరు హిట్లు ఉన్నాయి అప్పటికి చేద్దాం కాకపోతే నువ్వు ఒక సిక్స్ ల్యాక్స్ పెట్టుబడి పెట్టు మిగతాది ఫైవ్ ల్యాక్స్ అంటే అలాగే అన్నాడు సరే ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు చంద్రమోహనం చేస్తుందా అయితే బాగుంటుంది అని అనుకోండి మేము సబ్జెక్ట్ వర్క్ చేసుకొని అంటే నాతో పాటు మధు రమణి అందరూ ఒక మా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చోబెట్టుకొని వర్క్ చేసాం సార్ మేము జయసూర్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఒక ఒక కథ చెప్తాం అమ్మ కదా ఏంటే మీకు నచ్చితే మీరు యాక్ట్ చేస్తారని వచ్చామంటే చెప్పడం తప్పి ఉంది అంది అప్పుడు జేఆర్కే ప్రొడక్షన్స్లో వాళ్ళు సినిమాలు చేస్తున్నారు అంటే చెప్పు అన్నారు చెప్పి ఇచ్చే మొదటి చేత మొదలు నేను కూర్చొని చెప్పాం బాగా వచ్చింది దానికి అది మాత చెప్తే అప్పుడు చెప్పలా ఒక టూ డేస్ సాగిరాని సుబ్బయ్య గారు అంది 
అప్పుడు మా సేతయ్యకి చెప్పా ఒరే ఆవిడ ఉప్పుంది అనుకో నువ్వు ఒక సిక్స్ బంపు నేను మిగతా ఇక్కడ రిజెక్ట్ చేస్తా మనం తీద్దాం అన్న అంటే అతను ఓ కెరియర్ నువ్వు ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు నేను డిడీ చేయడం లేదా చేస్తాను అన్నాడు రెండు రోజుల తర్వాత రమ్మందగా జయసు గారి దగ్గరికి వెళ్ళా అమ్మ నేను ఆ రోజు డేట్ల కోసం వచ్చాము అది ఆ కథ చెప్పాను కదా కలికాలం అని అప్పుడు మేము ఫిక్స్ చేసుకున్నాం టైటిల్ కలికాలం అంటే ఆవిడ అంది సుబ్బయ్య ఎవరు ప్రొడ్యూసర్లు అంది మా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు కలిసి తీస్తున్నాను అంత కొత్త ప్రొడ్యూసర్ లేను అన్న ఆవిడ అన్నది అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సుబ్బయ్య కొత్త వాళ్ళు అంటున్నావు సబ్జెక్ట్ ఏమో డిఫరెంట్ సబ్జెక్టు దీన్ని పబ్లిసిటీ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటే తప్ప ఈ సినిమాని మొయలేరు కొత్త వాళ్ళని పెట్టి ఎందుకు రిస్కు అన్నదా పబ్లిష్ చేయగలరా ప్రమోట్ చేయగలరా మీరు అని అంటేటప్పుడు నేను నిజమే అనిపించదు నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ సినిమా తీస్తున్న వాడికి అది ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ బాధేస్తాను చెప్పేసానే వద్దురా ఆమె చేసుకుంటాను కానీ ఆమె అన్నది ఏంటంటే అదే కదా అదే మీరే డైరెక్ట్ చేయండి మీరు ఏ బడ్జెట్ అనుకున్నారు అదే బడ్జెట్ చేయండి మీరు అనుకున్న రెమ్యునేషన్ అన్నీ మీరే ఫిక్స్ చేయటం ఉంది అట్టా కలికాలం ఆవిడే ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయారు ఆవిడే ప్రొడ్యూసరే కలికాలం తీశారు అట్టా ఎందుకంటే నేను సినిమాలు ఏదో వెరైటీ కలికాలం ఎర్ర బందారు బామగారు అమ్మాయి కాపురం ఇలా నీ స్నేహితుల తర్వాత అదర్ లాంగ్వేజ్లో కూడా రీమేక్ చేశారు కదా చాలా లాంగ్వేజ్ చేశారు రెండు మూడు లాంగ్వేజ్లు చేశారు మీరు చేయలేదు నన్ను అడగడానికి పోవడానికి కారణం ఒకటి ఉంది గురువు గారు ఫస్ట్ నాకు ఈ సెంటిమెంట్ సినిమాలు ఎక్కువ చేసినందువల్ల నాకు ఫస్ట్ అవకాశం హిట్లర్కి వచ్చింది అంటే సెంటిమెంట్ ఫుల్ సెంటిమెంట్ ఎవరైతే బాగుంటుంది అని ఆలోచించి అప్పటికి నేను మామగారు చేశాను ఆయనకి గురువు గారు ఆయన ఏమన్నాడంటే వాళ్ళు ఆలోచించారు ఎవరైతే బాగుంటుంది హీరో ఎవరు హీరో చిరంజీవి గారు అయితే బాగుంటుంది అప్పుడు చిరంజీవి గారు ఒక కొంత గ్యాప్ తీసుకొని ఉన్నాడు ఆయన అంతే ఏంటి అంత ఈ సినిమా లెక్టర్ ఏదో ఏదో వెరైటీ తీయాలని ఆయన ఆలోచన అప్పుడు నన్ను పిలిచితే నేను వెళ్ళాను సుబ్బయ్య ఒక చిన్న అవకాశం నీ అదృష్టం కావచ్చు నా అదృష్టం కావచ్చు నాకు జీవితంలో చిరంజీవి గారితో ఒక సినిమా చేయాలని ఆశ ఉంటుంది నీకు ప్రతి డైరెక్టర్కి ఉంటుంది ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఎవడే ఏమని కోరుకుంటాడు బా చిరంజీవి గారితో సినిమా వస్తే బాగుండని కోరుకుంటాడు అట్టా చిరంజీవి గారితో సినిమా చేస్తున్నాం మనం అంటే ఏంటంటే ఇటువంటి సంగతి హిట్లర్ అని చెప్పి సినిమా చూపించాడు మలయాళం సినిమా హిట్ సినిమా అది రీమేక్ ఆ రీమేక్ బాగా మార్చాం మన నేటివిటీకి బాగా మార్చుకున్నాం మార్చుకొని అట్టా హిట్లర్ కూడా ఈ సెంటిమెంట్ సినిమాలు ఇవన్నీ తీసినందువల్ల నాకు ఏదో వెరైటీ సెంటిమెంట్ ఎక్కువ సినిమాలు తీయడం అలాగే దాని తర్వాత పవిత్ర బంధం పెళ్లి చేసుకుందాం తర్వాత గోకుల సీత అమ్మ మనసున్న మహారాజు సూర్యుడు అన్నీ సెంటిమెంట్ ఏదో సంథింగ్ ఏమి లేకుండా సినిమా తీయలేదు గురు అని నేను తీసి పోయినాయి ఇప్పుడు హిట్లర్ చేశారు మంచి హిట్ అయింది ఆ తర్వాత అన్నయ్య చేశారు మళ్ళీ చిరంజీవి గారితో అది హిట్ అయింది సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీ కాంబినేషన్ ఎందుకు సెట్ సార్ ఒకటి చెప్తాను నిజంగా చిరంజీవి గారు మహానుభావులు ఎందుకంటే ఇప్పుడు హిట్లర్ చేశారు సార్ హిట్లర్ అయిన తర్వాత పవిత్ర బంధం చేశారు పవిత్ర బంధం అయిన తర్వాత అరవింద్ గారు పిలిచారు వెళ్ళాను సుబ్బయ్య పవిత్ర బంధం కర్రలో చేద్దాం చేద్దామా అన్నాడు నేను అన్నాను గురుగారు కర్రలో పోయినా మళ్ళీ ఇదే కథ కదా ఇదే డైలాగులు నేను నేను పోతే అదే అయ్యే షాట్లు తెస్తా కొంచెం అటుఇటుగా ఇదన్నా ఇంకేదన్నా ఇవ్వండి గురుగారు గురుగారితో మీ మీ బ్యానర్లో అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే నవ్వి సరే నిజమేనా నువ్వు చెప్పింది తీసిందే తీయడం అనేది అది వేరు గురువు నేను తీసిందే తీసింది తక్కువ సార్ నేను ఏతికి నేను ఒప్పుకోలా ఎందుకు అదే సినిమా తీయాలి గురువు గారు 
మనది మనం మనం కొత్తగా మరి అలా మీరు రీమేకులు చాలా చేశారు కదా అనుకుంటే రీమేకులు చేశాను నేను చేసినవి కదా మీరు చేసినవి చేయలేదు ఓకే వాళ్ళు ఎవరో చేసింది దాంట్లో బాగలేని అన్ని మామగారు తమిళ్ కంటే మంది హండ్రెడ్ టైమ్స్ హిట్ మీరు చేసిన రీమేక్ లేని అంతే నా పిడిచి మాపల్లే మామగారు చేశారు బ్రహ్మాండం ఆయన అక్కడ కంటే ఇక్కడ డబల్ హిట్ అంటే ఎందుకంటే అవతలో చేసిన దాన్ని చూసి అంత బాగుంది ఈవెన్ పవన్ కళ్యాణ్ గోకులం వస్తే కూడా తమిళ రీమేక్ టబుల్ కట్టే హిట్ దీని కట్టే ఏమన్నా మనం ఏం చేయగలం ఏం చేయగలం అని ఆలోచించి బెటర్మెంట్ చేసేవాళ్ళం గురువుగారు ఇప్పుడు మనం చేసిన సినిమాను మనకు బెటర్మెంట్ మనం చేయలేవు మీరైతే మీరు చేశారు కదా మీరు చేస్తారు మీకు అనిపిస్తే లోపం మా లోపం మాకు కనిపించదుగా అందుకని ఈవెన్ హిట్లర్ కూడా మలయాళంలో మంచి హిట్ కానీ ఇక్కడ బ్లాక్ బస్టర్ బ్లాక్ బస్టర్ బామగారు అసలు పిచ్చి పిచ్చ లేకపోయింది వాళ్ళ బ్యాచ్ కంటే దాసరి గారికి నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది కదా దాసరి గారికి నంది అవార్డు వచ్చింది పైగా గురువు గారి చేత ఆయన మహానుభావుడు నూట యాభై సినిమాలు తీసిన అవును ఇప్పుడు దాసరి గారు మీ గురువు గారే కదా అవును అవును గారు అంటే నేను ఆయన దగ్గర చేయలే చేయలేదు అవును మామూలుగా ఇండస్ట్రీ కలవి శిష్యులు అంటే ఎవరైనా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేవాళ్ళు అబ్బా ఆయన ఎంత బాధిశాడు ఒక సినిమా అలాంటి సినిమా చేస్తే బాగుండని ఎవరికో వాళ్ళు ఆయన్ని ఇలాంటి సినిమా చేయాలి ఆశపడేవాళ్ళే కానీ బట్ ఆయన దగ్గర నేను చేయలే కానీ లక్కీగా నాకు దాంట్లో మామగారు సినిమాకి నేను అప్పుడు సెంటిమెంట్ సినిమా చేస్తున్నాను గురువుగారు వరుసగా సగటు మనిషి ఇవన్నీ అది ఆయన ఈటమోహన్ గారికి నచ్చి శుభ అయితే బాగుంటుందేమో అని అనుకొని గురువు గారు పిలిచారు వచ్చాను శుభయ్య సినిమా చూద్దాం అని చూపించాడు చూసాం ఆ దాంట్లో కామెడీ కొంచెం ఒక రకం ఉంది మనం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే డెఫినెట్గా మంచి సినిమా అవుతుంది గురు గారు బట్ క్యాస్టింగ్ మనం మార్చుకుందాం ఎవరైతే బాగుంటుంది అంటే మీరేమనుకుంటున్నారు గురు గారు అని నేను ఇట్ట ఆ మామ క్యారెక్టర్ దాస గారు అయితే ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను సార్ అన్నాడు ఆయన ఆయన చాయిస్ అది ఆయన అన్నాడు ఆయన చాయిస్ అంటే నా మనసులో కూడా ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు సత్యనారాయణ గుమ్మడి గారు వాళ్ళు వేసే క్యారెక్టర్ కాదు అది ఒక ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ కావాలి నాకు కూడా దాస గారు లాంటి ఆయన అయితే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ ఉంది నాకు ఆయన నోటుకుంటూ కూడా అదే వచ్చింది అందుకని మామగారు చేసాం అట్ట సెంటిమెంట్ సినిమాలు చేస్తున్న వాళ్ళతో ఆ సినిమా అడిగాడు నేను ఎందుకంటే మీరు రీమేక్ ఎదుగు చేయలేదు అన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆయన అరవింద్ గారు అడిగిన తర్వాత గురు గారు మీరు జీవితం ఇంకొక మీ ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అంటే అన్నయ్య ఇచ్చాడు అంటే ఒకటి గురు గారు ప్రతి ఒక్కరూ డైరెక్టర్ ఉన్నా నేను రెండు సినిమాలు చేశా ఎంతమంది డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలు చేసిన ఎల్లడైనా ఎవరు కూడా దా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తారు నేను రెండు మూడేళ్ళు రెగ్యులర్గా వెళ్ళేవాడిని ఆయన దగ్గరికి తర్వాత తగ్గించాను నేను ఎందుకు తగ్గించారంటే ఒకటి గురువు గారు ఇప్పుడు మనం రెండు సినిమాలు చేసాం మనిషికి తృప్తి ఉండాలి కదా నేను చేశా పాపం ఇంకొక డైరెక్టర్ కొత్త డైరెక్టర్ ఉన్నాడు కొత్త డైరెక్టర్ కాదు ఒక సినిమా రెండు సినిమాలు చేసినాడు ఆయన కోసం తంటాలు పడుతుంటే నేను ఆయన్ని వెనకలా నేను ముందు నిలబడ్డం నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే ప్రతి వాటికి ఆయనతో చేయాలని ఆశ ఉంటుంది కదా అందుకని నేను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టలేదు సార్ నేను ఏ హీరో వెంకటేష్తో రెండు సినిమాలు చేశా నేను తర్వాత వెళ్ళాలా సూపర్ హిట్లే కదా రెండు సూపర్ హిట్లే రెండు సూపర్ హిట్ పెళ్లి చేసుకున్నాను ఓకే అంటే పవిత్ర బంధం ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో సెవెన్ లాంగ్వేజ్ ఇది సిక్స్ లాంగ్వేజ్లు చేశారు ఇది పవిత్ర బంధం కూడా నన్ను అడిగారు కానీ మనం బాగా చేసాం ఎందుకంటే వాళ్ళు తమిళ్ లాంగ్వేజ్ మన లాంగ్వేజ్ మనకి కమాండ్ లేకుండా మనం చేయలేకూరు గారు లాంగ్వేజ్ మనం దీంట్లో బాగా వెంకటేష్ కూడా సెంటిమెంట్ సినిమాలు ఆ తర్వాత మీ రెండు సినిమాల తర్వాత ఆయన చాలా సెంటిమెంట్ సినిమాలు చేశారు మరి మీ రెండు సూపర్ హిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీ కాంబినేషన్ రాలేదు తర్వాత రావాల్సింది కానీ ఏమైందంటే అది ఏ సినిమాకి ఒకటంటే గురుగారు నేను అప్పుడు చాలా బి అప్పుడు ఏదో ఈ డైరీలు గురుగారు ఆ ఒక్క ఇప్పుడు మీరు ప్రొడ్యూసర్ అనుకోండి వచ్చి శుభయ ఫిబ్రవరిలో ఏమేమి డేట్లు ఖాళీ ఉన్నాయి ఏం చేస్తావు ఏంటంటే సార్ అన్నీ ఇప్పుడు కావాలి చేస్తున్నాను సార్ లేదయ్యా ఇది ఒక ఐదు రోజులు ఆరు రోజులు పది రోజులు పది రోజులు చేద్దాం అని బ్లాక్ చేసేవాడు సార్ డైరీ మీద పెట్టి ఇలా ఉన్న రోజుల్లో 
నేను మాణిక్ సినిమా ఒప్పుకున్నాను శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ అది రీమేక్ కదా అది రీమేక్ అది అక్కడ హిట్ అయింది ఇక్కడ ఫ్లాప్ అయింది అక్కడ మనకు మనకి అక్కడే తేడా వచ్చింది మాకు ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఏమంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సోగ్గాడి పెళ్ళాం సార్ సోగ్గాడి పెళ్ళం కూడా రీమేక్ అవును సోగ్గాడి పెళ్ళం వాళ్ళు ఎవరో పైన అమ్మాయి మొగుడు ఎగ్గొట్టిపోతే వాడికి నీతులు చెప్పడం పోతూ ఎన్ని ఉంటుంది దాంట్లో మనం ఏం చేసాం దాన్ని కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ డ్రామా చేసి కస్తూరిని పెట్టి కస్తూరి ఈ అబ్బాయిని ప్రేమించినట్టు పెట్టి మన మోహన్ బాబుని వాళ్ళకు ఒక సాంగ్ పెట్టి వాళ్ళకు ఒక లవ్ పెట్టి ఇన్ని చేసాం మనం వాళ్ళు అలా చేయలే ఎవరో పైన మొగుడు తెరుతుంటే ఈడు పోయి వాడికి వాళ్ళు తినిస్తారు అట్లా మనం మార్చుకోతగ్గ సినిమాలకి చేసుకోవచ్చు గురుగారు అవును ఈ లెఫ్ట్ ఓరియంటేషన్ అనేది మీకు కాలేజ్ డేస్ నుంచి ఉందా లెఫ్ట్ ఓవర్ ఎంటర్ అయితే కాదు నా ఫీలింగ్ నేను నన్ను అడిగారు నువ్వు కమ్యూనిస్టు ఆయన దగ్గర ఇట్లా రట్టు అడిగారు నాయనా నేను కమ్యూనిజం కాదు హ్యూమన్ కాదు హ్యూమనిస్ట్ అని చెప్పాను నేను నాకు మంచితనం అనేది కావాలి కానీ అవన్నీ ఇప్పటికి ఎవరు అడిగింది ఎవరు కమ్యూనిస్ట్ బాగా అడిగింది ఎవరు స్కూల్లో గురుగారు నాటకాలు ఇది తయారు చేస్తున్నప్పుడు అనేవాళ్ళు అంటే నువ్వు సినిమా ఫీల్డ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా అడిగారు అన్నీ ఇలాంటి సినిమా చేస్తా నేను చేయడం టీకిష్ట గారితో చేసా టీకిష్ట గారితో చేరడంతో టీకిష్ట గారు వాళ్ళు అలాంటి సినిమాలే చేసుకుంటూ వచ్చాడు ఆయనతో నేను అన్ని సినిమాలు ఆరు సినిమాలు చేశాను ఆయనతో నేను టీకిష్ట గారు ఆయన అన్ని సినిమాలు అన్ని సినిమాలు చేశాను నేను అలాగా అది ఆటోమేటిక్గా కొంచెం వస్తాయి గురుగారు అని మనం మీరు సంజీవ్ గారి దగ్గర చేశారు తర్వాత టీ కృష్ణ గారి దగ్గర చేశారు మృణాసేన్ దగ్గర చేశాను ఓ ఏ సినిమా కానీ ఒక ఊరి కథ ఒక ఊరి కథ మృణాసేన్తో చేశాను పిసి రెడ్డి గారు పిసి రెడ్డి గారు గోపాల్తో చేశాను బిగోపాల్ గారు బిగోపాల్ గారు ఫస్ట్ సినిమా అన్ని ఓకే ఫస్ట్ సినిమా ఏది ప్రతిధ్వని 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 సినిమాకు పోయి చేస్తూ ఉండగా నాకు అరుణకిరణ అవకాశం వచ్చింది ఓకే ఆ ప్రొడ్యూసర్ పిలిచి నా వాళ్ళని ఇచ్చాడు నా వాళ్ళు చదువుసుబోయే అన్నాడు చదివాను సినిమా చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు సార్ అన్నాను అయితే మీరు డైరెక్టర్ చేయి అన్నాడు చెప్పాను గోపాల్కి నాయుడు గారికి సార్ ఎట్టు వచ్చి సార్ అంటే చీవయ్య బలివాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గోడు కాదు గొడుస్తాడు సినిమా మళ్ళా రాదు కదా అన్నాడు అట్టా అరుడికరణం చేశాను అది వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఆడి అదే నా లైఫ్ టర్నింగ్ అది అక్కడి నుంచి మీ గురువుల దగ్గర నుంచి ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు సార్ ఎవరి దగ్గర నుంచి అనే పాయింట్కి వస్తే నాకు పిసి రెడ్డి గారి దగ్గర ఉన్నంతకాలం అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా మనం నేర్చుకున్నంత ఉండదు అసలు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఊరే నేర్పరు గురువు మనం చూడడం మనం ఇలా తీస్తే బాగుంటుంది ఇలా ఉండకూడదు కదా అని మనం ఊహించుకోవడం తప్ప గురువుల దగ్గర నేర్చుకున్నది అంటే ఇప్పుడు టీకిష్ట గారు ఉన్నారు టీకిష్ట గారి కొన్ని భావాలు ఆయన నచ్చేది నాకు నేను ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా చేసేవాడిని అని మరి ఈ కమ్యూనిజం అంటే వద్దు సార్ అంతా తగ్గిద్దాం అప్పుడు రోజు అనేవాడిని అనమాట టీకిష్ట గారి దగ్గర చేసా ఆయన పిసి రెడ్డి గారి దగ్గర చేస్తే ఇలా అయితే గోపాలు గోపాల్ దగ్గర సగం సినిమా చేశాను ఈ పిసి రెడ్డి గారు మృణాల్ సేను ఇలా చేసి టీకిష్ట గారి దగ్గరికి వచ్చాను టీకిష్ట గారి దగ్గరికి వచ్చిన కాడి నుంచి ఇంకా నా టీకిష్ట గారి దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా అప్పుడు అప్పుడే మీకు ఒక స్టెబిలిటీ అనేది వచ్చిందా అవును సార్ కానీ అప్పటికే మీకు పెళ్ళయి మా పెళ్ళయి పిల్లలు ముగ్గురు పిల్లలు నాకు లేట్ మ్యారేజ్ లేట్ మ్యారేజ్ అంటే లేట్ మ్యారేజ్ కాదు సార్ నేను డిగ్రీ అయిన తర్వాత చేసుకున్నా బీకామ్ అయిన తర్వాత అక్కడే బాధ్యత కదా బీకా డిగ్రీ అయ్యేటప్పటికి ఇప్పుడు చాలామంది టెన్త్ క్లాసులో నైన్త్ క్లాసులో బస్సు ఎక్కేస్తున్నారు నేనేందంటే బీకామ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఈ బీ అప్లై చేసాం బ్యాంక్ ఉద్యోగాల కోసం తగ్గి ఇచ్చేస్తారు అని అడగదు ఎవడు ఎవల ఇంకేంటే కుదరదు ఎట్టా ఏది అనుకొని అసలు మా ఊర్లో మేము నాటకాలు వేసేవాళ్ళు అవును శ్రీనివాసాల రెడ్డి కూడా అక్కడ కలిపి ఈ నాటకాలు వీటితో ఉండడం వల్ల ఇంట్రెస్ట్ వల్ల వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మా ఫ్రెండ్ శ్రీనివాసాల రెడ్డి కూడా వరే నిజమే శ్రీనివాసరెడ్డి మేము ఇద్దరం కలిసి నాటకాలు వేసాం 
శ్రీనివాసరెడ్డిని హీరోగా చేయాలని కూడా ట్రై చేశాను ఒకరి దగ్గరికి పోయాం వాడు డూప్లికేట్ వాడు ఏదో సినిమా తీస్తాయని డబ్బులు నోకాలనుకునేవాళ్ళు వాడు గుర్తుపట్టి వచ్చేసాం మేము అప్పుడు శ్రీనివాసరెడ్డి అందంగా ఉంటాడు ఆ డబ్బులు అడగల ముందు ఒప్పుకొని అన్ని చేస్తే అడిగేవాళ్ళేమో శ్రీనివాసరెడ్డి అందంగా ఉంటాడు కదా తన్ని హీరోగా అయితే బాగుంటుందని చెప్పి నెల్లూరులో ఒక ఆయన పబ్లిసిటీ చూసి వెళ్ళాం ఆయన మాటలు బట్టి పలానప్పుడు కలవండి అది ఇది అన్నాడు సరే సరే వచ్చాం తర్వాత మాకు ఎంక్వైరీ చేస్తే ఈ డూప్లికేట్ కేసు అని తెలిసి అందువల్ల వెళ్ళాలా అందువల్ల ఈ నాటకాలు ఇటుతో ఆయన మై నెంబర్ వన్ స్టూడెంట్ కాదు ఏదో మరి ఇండస్ట్రీకి ఎట్ వచ్చారా ఎవరు మీరు ఎక్కడికి అప్పుడు నువ్వు జీవితం అంతా నాటకాలకే పెట్టావు కదరా ఇప్పుడు నాటకాల్లో నాటకాలు ఒకే ట్రై చేయి అని చెప్పి అప్పుడు మా ఊరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి గారు అని ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఉండేవాడు సినిమా ఫీల్డ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆయన అక్కడ పని ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అక్కడ ఆయన ద్వారా వెళ్ళాను ఆయన ద్వారా వెళ్తే ఆయన తల్లి కొడుకులైన సినిమా ఉండింది అది సగం అనేది ఆగిపోయింది అప్పుడు సుప్రియా హోటల్ ఉండేది ఆడ మెడ్రాసు పాండ్య బజార్ పాండ్య బజార్లో అవును పరనారెడ్డి అని ఆయన ఈ ఫ్రెండు ఒక ఆయన ఉన్నాడు చలపతరావు టి చలపతరావు గారు ఉన్నారు టి చలపతరావు టి చలపతరావు గారికి తెలిసిన ఆయన ఈ పద్మారెడ్డి తెలుసు ఆయన ద్వారా వెళ్ళి టి చలపతరావు గారిని పట్టుకొని ఒక నెల రోజులు తిరిగితే ఆయన ఏ సంజీవ్ దగ్గరికి వచ్చారు ఓకే అట్ట శిశుంద్ర చిట్టబాబుకి ఎస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేశారు మళ్ళా నెక్స్ట్ పిక్చర్కి పెట్టుకుంటారని వెళ్తే లేదయ్యా ఖాళీ లేదన్నారు అప్పుడు పీసీ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను పీసీ రెడ్డి గారి దగ్గర దగ్గర కంటిన్యూగా చేశాను ఏ సినిమా చేశారు ఆయన దగ్గర చాలా చేశాను సార్ కొత్త కాపురం తర్వాత జన్మ జన్మల బంధం సౌభాగ్యవతి అని అయ్యని ఒక ఏడు ఎనిమిది సినిమాలు చేశాను సార్ దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఆయన టి కృష్ణ గారి అప్పటికి టి కృష్ణ రంగ మాదాల రంగారావు గారు వాళ్ళ దగ్గర ఉండేవాడు వాళ్ళు అక్కడ ఆ సినిమాలు చేసేవాళ్ళు ఆయన సినిమాలు కానీ అతను ఒక సినిమా చేయాలనుకొని నేటి భారత అని కానీ ఆయన ఎక్కడ అస్టెంట్ డైరెక్టర్ చేయాల అందువల్ల నేను డైరెక్టర్ చేయాలని ఆశ ఉంది నాకు ఒక మంచి కో డైరెక్టర్ ఉన్నాను చెప్పండి అని పీసీ రెడ్డి గారిని అడిగారు పీసీ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారు ముత్యాల సుబ్బయ్య ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన సినిమా కూడా డైరెక్ట్ చేశాడు అది ఆడలేదు పెద్దగా మంచోడు పెట్టుకోండి అన్నారు గోపాల్ కూడా అడిగాడు సుబ్బన్న అంటాడు నన్ను గోపాల్ పెట్టుకో సుబ్బన్న మంచోడు అని అన్నాడు ఆయన నన్ను టీ కిష్ట గారి దగ్గర ఈ పెట్టారు గురు గారు నేటి భారతం అసలు మీకు డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ మూడు మూడు బంధం అది నేను కంటిన్యూగా పీసీ రెడ్డి దగ్గర ప్రొడక్షన్ మేనేజరే చేస్తుంటాను కదా కో డైరెక్టర్ చేస్తున్నాను కదా అక్కడ మేనేజర్ ఉన్నాడు పొట్ట తాటర్ గురాబాన్ అతనికి ఏంది ఇన్ని ఏళ్ళు మేనేజర్ చేసాం వచ్చిన సినిమా తీద్దాం ఆశ పుట్టి సుబ్బయ్య ఒక సినిమా చేయాలి నువ్వు అంటే పీసీ రెడ్డి గారు ఏంటంటే అండి కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది అనుకోండి ముక్కాలు బాగా సీన్ అయింది ఇంకొక పది ముప్పై షాట్లు ఉన్నాయి అనుకో నువ్వు తీయని వెళ్ళిపోయేవాడు ఇట్ట నా చేయగలడు అని నమ్మకం వచ్చి ఆయనకి ఒక కథ ఏదన్నా చూడు సుబ్బయ్య అన్నాడు అంటే నేను ఒక కథ చెప్పాను అబ్బా బ్రహ్మాండంగా ఉందని చెప్పి ఆయన పోయి ఇంకొక డిస్టబర్ చెప్పాడు అబ్బా సూపర్ గురువు గారు చేద్దామన్నాడు ఎందుకు ఆ కథ ఏంది మూడు మూడు బంధం ఈ మూడు మూడు బంధం కదలాడానికి కారణం ఏంది మోదుకు ఛాన్స్ మోదుకూరు ఝాన్సను ఆయన దగ్గర రైటర్గా మేము వెళ్ళేవాళ్ళం కొత్త కాపురానికి ఒక ఆమె ఆ ఇంట్లోనే ఉంది ఒక పెద్ద ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉంటాయో ఝాన్సన్ అని పిలుస్తుంది ఆ వేళ నేను ఝాన్సన్గా వినపడలేదని గురుగారు మీ అమ్మ పిలుస్తుందన్న ఆయన నవ్వాడు ఏడుతారు ఆయన అమ్మ కాదయ్యా మా ఆవిడ అన్నాడు ఎట్టయిందని ఆయన వాడుతాం తర్వాత ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆవిడ నర్స్ హెడ్ నర్స్ ఉంటే ఇతను లాయర్ కోర్సు చదువుతుంటే ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరికీ 
ఎట్టో ఆవిడ దగ్గర ఆవిడ మంచితనం నచ్చి లేకపోతే ఇతర మంచితనం నచ్చి అనుకోకుండా వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు ఓకే బికాస్ దే ఆర్ క్రిస్టియానిటీ వల్ల దాంట్లో ఏమి ఉండదు అని అంటే అవన్నీ మనకు తెలియవు కులాలతో సంబంధాలే కానీ వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు ఇరవై ఏళ్ళు తేడా ఉంది వాళ్ళిద్దరికి మరి అమ్మ దీని మీద కథ ఎందుకు తయారు చేయకూడదు అని మూడు మూడు మాసం చేశాను నేను చేశాను కానీ సినిమా బాగుందన్నారు ప్రెస్ వాళ్ళు అదే సినిమా బిఫోర్ రిలీజ్ మెడ్రాస్లో షోలు పడ్డప్పుడు అంతా మంచి టాక్ వచ్చింది అసలు సెన్సార్ వాళ్ళు థియేటర్లో కూర్చొని బయటకు రాల ఒక ముక్కాలు గంటలు మూడు గంటలు అమ్మ ఇదేంది ఏం చేయాలి దీన్ని బ్యాన్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా అది చేయాలన్నా అని చివరికి పిలిచారు ఏందే అని ధైర్యం ఎనిమిది నెలల పిల్లోడు పోయి పద్దెనిమిది నెలల మంది తాలి కట్టడం ఏంటి అప్పుడు శారద యాక్ట్ అనేది ఉంది శారద యాక్ట్ తెలుసు అని తెలుసు సార్ చిన్నపిల్లలకి పెళ్లి చేయకూడదు నిజమే సార్ చిన్నపిల్లలకి చేయకూడదు ఆ అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి కదా ఆడి చిన్నోడు వాడికి అందరూ ఆ అమ్మాయి మీరు చూసుంటే తెలిసి ఉంటారు కదా పెళ్లి పేటల మీద ఉండగా పెళ్లి కొడుకు డ్రెస్ మార్చుకుంటూ కరెక్ట్ సాగు తెలి చచ్చిపోతాడు ఈ అమ్మాయి షాక్లో అలా ఉండిపోద్ది అందరు తిడతారు ఈ అమ్మాయిని తల్లి తండ్రి ఉండడం లేరు అమ్మాయికి నువ్వు దైద్యం ఉండ పుట్టగా అమ్మ నాన్న బాగొట్టుకుంటావు అది చేసావు ఇది చేసావు చే నీకు తల్లి తాలి రాత లేదు అది ఇదే తిడతారు ఎన్ని తిడుతుంటే బొడ్డోడు వింటాడు చూస్తా ఉంటాడు తాలి పొట్టు లేదని తిడతా లేదని వాడి మనసుగా అనిపించి అక్కడ తాలి పొట్టు ఉండదు తెలిసిపోయి కట్టేసాడు కట్టి అయ్యే టైంకి అమ్మాయి కాట్ చేసేవాళ్ళు అప్పుడు జనం అందరు చూస్తారు ఊరు ఊరు ఊరే పసిపెట్టి చెత్తాలు కట్టించుకుని దగ్గర ఉన్నావు అని తిడతారు సిగ్గు లేదా అది లేదా ఇది లేదంటే తీసేయడం అదే అంట ఒకరొచ్చి ఇద్దరు వచ్చి తెలుసడానికి వస్తారు వస్తే ఆగండి ఎందుకు తెలుస్తారు వాడి కట్టొచ్చో కట్టకూడదు వాడికి తెలియదు వాడి వయసు ఎనిమిది ఏళ్ళు నాకు ఈ తాలి లేకపోతే నన్ను నేను పనికిరాని మనిషినే కాదన్నట్టు తిట్టి కొట్టి చంపబోతే వాడికి ప్రాణం మనసు వచ్చి కట్టేటయ్యా అని ఓపెనింగ్సిన అది శాస్త్రాలు ఒప్పు ఏం శాస్త్రాలు అయ్యా సెన్సార్లు ఏమనలేదు అప్పుడు మిమ్మల్ని పిలిచారు అడిగారు అదే చెప్పారు కదా రావుడు కంటే సీత పెద్దది కాదా కృష్ణుడు కంటే రాధ పెద్దది కాదా సోకరటీస్ కంటే ఆయన భార్య పెద్దది కాదా అని ఈ జనంతో చెప్పి జనం ఆగిపోతారు ఆ పిల్లోడిని తీసుకొని బయలుదేరు శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు వేశారు మూడు మూడు బంధమైన సాంగ్ ఇది సినిమా వాళ్ళు ఎట్టంటే నేను శారద యాక్ట్ ప్రకారం అయితే చిన్నపిల్లలు పెళ్లి చేసుకోకూడదు చిన్నపిల్లలు చిన్న బాల్య వివాహం చేయకూడదు కానీ ఈ పెద్ద కదా మాధవి వాడు బిడ్డే కదా పసివుడే కదా అని చెప్పితే వాళ్ళు ఆఖరి కన్విన్స్ అయ్యి కొన్ని కట్లు ఇచ్చాయి ఇచ్చి ఇచ్చి ఇచ్చారు సినిమా బాగుందన్నారు కానీ వాళ్ళ అది మళ్ళీ ఒక రెండు ఏళ్ళు సినిమా ఆడలేదు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఏంటి అని మళ్ళా కోడైరెక్టర్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు చేరాను కోడైరెక్టర్ చేరాను ఎవరి దగ్గర నా దగ్గర కోడైరెక్టర్గా చేసి పని చేసిన ఒక పిల్లోడు కుర్రోడు విజయ విజయ్ కుమార్ విజయ విజయ్ భాస్కర్ అని నువ్వుతో బతకాలని సినిమా తీసాం రంగనాథం వాళ్ళతో దానికి నేను కోడైరెక్టర్ని అతను డైరెక్టర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఆ సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అతను డైరెక్టర్ అయితే మీరు ఆయన డైరెక్టర్ అయ్యాడు డైరెక్టర్ అయ్యి ఏ సినిమా అతను కన్నడ అది ఒరియాలో ఒక సినిమా తీశాడు పూరి జగన్నాథ్ అది సూపర్ హిట్ అయింది క్రాంతి కుమార్ ప్రొడ్యూసరు ఆయన క్రాంతి కుమార్ గారు వీటికి ఛాన్స్ ఇచ్చాడు ఎవరు చిరంజీవి రాధిక ఇది పెళ్ళి అంటారా అది ఇది పెళ్ళి అంటారా అప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చాడు అప్పుడు రెండు ఏళ్ళు సినిమా లేదు ఏం చేయాల వెళ్ళాలా ఉండాలా ఏందో ఏదో మానసికంగా టెన్షన్ ఈ టైంలో అతను సుబ్బన నువ్వు సీనియర్ చాలా సినిమాలు చేసావు కదా నా కోడైరెక్ట్గా హెల్ప్ చేయాలా నేను ఆ సినిమాలు చేసుకుంటాను ఓకే చేద్దాం తప్పే ఉంది అది చేసి అది పూర్తయిన తర్వాత శ్రీకృష్ణ గారి దగ్గర ఈయన అక్కడి నుంచి లైఫ్ 
వరుసగా తీసుకునే ఇది లేదు ఇక అక్కడి నుంచి వరుసన వరుసగా ఇచ్చే డైరెక్ట్గా ఆరు సినిమాలు చేశారు ఆ రోజు సినిమా చేసేటప్పుడు రేపటి పౌరులు సినిమా టి కృష్ణ గారికి క్యాన్సరు బాగాలేదు ఆ సినిమా మంచంలో ఉన్నాడు ఆయన ఆ సినిమా ఫినిష్ చేయాలా ఆ టైంలో నా కబురు వచ్చింది నేను ఏంటంటే నా స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఇల్లా సుబ్బయ్య అందరూ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఇప్పుడు సినిమా ఆపితే ఇబ్బంది పడతావు నువ్వు చే పూర్చే మా బ్యాలెన్స్ ఉన్నాడు సరే సార్ అని చెప్పి వచ్చి చెప్పి ఈ సినిమా ఏదో చేసుకొని ఆ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసి మెడ్రాస్లో షూటింగ్ పెట్టుకున్నాం పగల నా షూటింగ్ చేసుకునేవాడిని రాత్రులు ఆ షూటింగ్లు పెట్టుకునే వాళ్ళకి అట్ట రేపటి పోలు పూర్తి చేసి తర్వాత నా సినిమా అరుణకిరణం అది రిలీజ్ అయింది రేపటి పోలు రిలీజు బాగా ఆడింది అరుణకిరణం ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది వన్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఇంకా అక్కడి నుంచి గ్యాప్ లేదు గురు ఇప్పుడు అరుణ కిరణం తర్వాత వరుసన నాన్ స్టాప్గా అన్నీ ఏడెనిమిది సినిమాలు వరుసన హిట్ అయినాయి కదా అంటే ఒకటి హిట్ అయినాయి అంటే గురుగారు ఇప్పుడు ఇదే ప్రపంచం సినిమా ఉంది చాలా గొప్ప సినిమా అది ఎవరికి అర్థం అవుతుందంటే అది సినిమా డైరెక్ట్గా చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది అది చూసే అవకాశం ఇవాళ ప్రొడ్యూసర్ రిలీజ్ చేశారు ఆయన ఏం చేశాడు బాబు గారి సినిమా కళ్యాణ తాంబలు అని ఒకటి అది ఊటీలో రైతులు వ్యవసాయాలు ఊటీలు పెట్టారు కర్మ మేము ఇదే ప్రపంచం మంగళూరు మంగళగిరి ప్లాట్ఫామ్ మాది మా ప్లేసు ఆయన ఏమో ఊటీలో సేద్యాలు వ్యవసాయాల ఏమో ఊటీలో వ్యవసాయం ఏంది రా బాబు అనుకున్నా సరే మనకెందుకు మనకి ఏదో సినిమా ఇచ్చారు చేసాం అది చేస్తూ ఉండగా అంటే టీ కృష్ణ గారితో మన హీరో బాలకృష్ణ గారు విజయశాంతి వీళ్ళంతా సినిమా అప్పుడు ఇప్పుడు కలిసేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆయన దగ్గర ఓకే ఆ టైంలో టీ బాలకృష్ణ సినిమా చేస్తా సుబ్బయ్య చేస్తా బాలక బాలకృష్ణ సినిమా చేస్తా అన్నాడు ఏంటంటే ఫస్ట్ సినిమా ఇన్స్పెక్టర్ పెద్ద అది హిట్టు నేను అక్కడి నుంచి వరుసగా సార్ నీట్లేదు అదాపు ఇట్లు సార్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి పూర్తి పెద్ద ప్లాప్లు తక్కువ అట్టా కొట్టుకొని వచ్చాను బాలకృష్ణతో కూడా మూడు సినిమాలు చేశారు కదా మూడు చేశాను అది పవిత్ర ప్రేమ కృష్ణబాబు కృష్ణబాబు ఆ రాజశేఖర్తో ఒక తొమ్మిది సినిమాలు తొమ్మిది సినిమాలు నెంబర్ ఇప్పుడు జనరల్ నేను అదే అర్థం పోతున్నా ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువ సినిమాలు చేసిన హీరో రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ జనరల్గా ఆ టైంలో రాజశేఖర్ గారు టైమింగ్స్కి తగ్గట్టు షూటింగ్లు ప్లాన్ చేస్తాడు అతనికే తెలుసు అది ఎవరైనా అడిగితే అయితే చెప్తారు అందరికీ తెలుసు అది ప్రొడ్యూసర్ తెలిసే పెట్టుకుంటాడు మంచి ఆర్టిస్టు కానీ ఇదే ఒంటి గంటకు షూ పది గంటలకు షూటింగ్ పది గంటలకు షూటింగ్ పెట్టాలి సార్ యాక్చువల్గా మా ఇండస్ట్రీలో ఏడు గంటలకు షూటింగ్ చేసే వాళ్ళు మేము చేసేవాళ్ళం చిరంజీవి గారు కూడా ఏడు గంటలకు వచ్చేవాళ్ళు నాగేశ్వరరావు గారు వచ్చేవాళ్ళు ఏడు గంటలకి ఇది అక్కడ రాజమండ్రిలో సన్ రైజింగ్ షాట్ తీయాలి సార్ అని ఐదు గాలి ఐదు ఇరవైకి వస్తుంది సన్ రైజింగ్ ఆ రోజు అప్పుడు ఐదు నలభైకి ఐదు ఏమడుతాం ఐదు ఇరవైకి రెండు సార్ మీ వృధా సన్ రైజింగ్ షాట్ అని మేము గొసగొసలు ఆడుకుంటుంటే ఏంటి వాట్ స్టైల్ అన్నాడు గురువుగారు ఒక సన్ రైజింగ్ షాట్ తీయాలా అది మాధవ్ గారు మనోడు మాధవ్ గారు మేము అనుకోవడం ఏంటంటే అది సన్సెట్ సన్సెట్ది కొంచెం సన్సెట్ సన్ రైజింగ్ మన లక్కీగా రెడ్ డిష్కి వస్తే బాగా ఉంటుంది అట్ట దిద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే బ్రో ఐ విల్ కాప్ అన్నాడు ఆయన ఆయన మాకంటే ముందు వచ్చి కూర్చుంటాడు ఆయన ఇట్టా ఉన్న మహానుభావులు ఉన్నారు సార్ ఈ రాజశేఖర్ వచ్చేవాడు మంచి ఆర్టిస్టు ఏం చేద్దాం తొమ్మిది సినిమాలు చేశాయి టాప్ స్టార్స్గా ఉన్న నలుగురిలో ముగ్గురితో సినిమాలు చేశారు అవును చేశాను చేసిన తర్వాతనే ఇంక నా ఇంక వద్దులే యాభై సినిమాలు అయినవి మరి ఎందుకు ఆ నాలుగో మనిషి నాగార్జునతో ఎందుకు సినిమా చేయలేకపోయారు నాగార్జున గారితో ఒక సినిమా అనుకున్నాం సార్ కథ బ్రహ్మాండమైన కథ సార్ ఆయనకు చెప్పాను సార్ చేద్దాం సుబ్బయ్య వర్క్షీట్ అన్నాడు ఈ లోపల శివలేఖ ప్రసాద్ ఫుడ్ వస్తారు ఆయనకి గొలబుట్టి అదేదో గ్యాప్ ఉంది కదా ఒక తొమ్మిది నెలలు ఈ లోపల ఒక సినిమా తీద్దామని చెప్పి ఒక సినిమా తీశాడు అది పెద్ద ప్లాప్ ఏది అది 
దాని పేరు ఏదో ఉన్న గురువు అది ఫ్లాప్ అవడంతో ఆయన దగ్గర రావడం మానించాడు ఇది గబక్కర సినిమా ఏంటి ప్రసాద్ అంటాడని ఈయన ఆయన భయం ఈయన పిలవలా ఫ్లాప్ అయిన ప్రొడ్యూసర్ని ఎవరు పిలుస్తారు గురువా అట్ట అట్ట మిస్ అయింది అది లేకపోతే ఆయనతో కూడా చేయాల్సింది అది అంటే నాకు అదృష్టం లేదులే సరే ఇంతమంది హీరోలతో చేశారు కదా చిన్న పెద్ద అసలు టాప్ స్టార్స్ వరకు చేశారు కదా మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ హీరో మీకు అంటే ఎవరు సార్ అది మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఓకే కానీ నేను సమాధానం చెప్పడం చాలా కష్టం అందరూ మన మన మంచోడు అయితే అవతల వాళ్ళు కూడా మంచోడు గారే గర్భపడతారు సార్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం రాల ఒక చిన్న తేడా ఏదన్నా రాజశేఖర్తో వచ్చింది మా అన్నయ్యకి నీ డైరెక్టరు నేను యాక్చువల్గా క్లాప్ కొట్టి అన్ని చేసి చిరంజీవి గారు క్లాప్ కొట్టి అన్నీ చేశారు బెల్లంకొండ తీసిన మా అన్నయ్య బెల్లంకొండను అతను ఒక శెట్టి గారు ఉన్నారు వాళ్ళు అమౌంట్ మాట్లాడుకుంటారు అన్నీ చేశారు ఓపెనింగ్ చేసాం బాలగారు చిరంజీవి గారు క్లాప్ ఇచ్చారు ఒక ఒక పది ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజుల తర్వాత వచ్చాడు ప్రొడ్యూసర్ సార్ మీరు వద్దు వద్దు మా నేను సార్ సినిమా అన్నారు ఏం పన్నాను ఏమనుకోవద్దు సార్ మీరు అంటే బంగారంగా పనయా నా నేను ఖాళీకి వెళ్ళాను మనిందో అలాగే అన్నాను ఏంటంటే అయితే ఒకటి మీరు పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు క్లాపులు కొట్టారు అన్నీ చేశారు ఇప్పుడు సినిమా నన్ను ఏం ఏం చెప్తే ఏం చెప్పాలంటే లేదు సార్ అది ఇదని ఏదో పాపం ఏదో కొంత అమౌంట్ ఇచ్చారు లేని వాళ్ళు ఇచ్చారు ఆ తర్వాత అది రవిరాజ ఫిల్మ్ షెట్టి బట్టి తీశారు ఒక్కటి చాలని నేను మనసుండ మహారాజ్ తీశాను మనసుండ మహారాజ్ బ్రహ్మాండంగా ఆడింది అది ఆల్లా అంటే ఇది నాకు రవిరాజ ఫిల్మ్ షెట్టికి ఏం తేడాలు లేవు గొడవలు లేవు అయితే ప్రొడ్యూసర్ని మన రాజశేఖర్ గారు చేసిన పని ఒక్కటి చాలంటే అది వైజాగ్ రాజు కాదు తీసింది కాదు కాదు వైజాగ్ రాజు కాదు సార్ అతను రమేష్ ఫైనాన్షియల్ రమేష్ ఓకే ధర్మవరం రమేష్ అంటే ఒకటి గురుగారు ఇది ఇది టీవీ కాబట్టి మీరంతా కట్ చేయడం ఏదో చేసి చేయండి అంటే రవిరాజ్ అభిని షెట్ పెట్టాలని హీరోకి అడ్డ వాళ్ళని ప్రదరించాడు వాళ్ళు ఇంకా నేను చేసిన హీరోని వదులుకోలేరు కదా అందుకని డైరెక్టర్ని పోయి రిక్వెస్ట్ చేద్దాం నన్ను బతులు ఆడారు నువ్వు బంగారంగా నాకేమయ్యా బాబు నేను నా సినిమాలు ఖాళీ లేక నేను అవసరం పడుతున్నా ఓకే చేసుకోండి అన్న అంతే అలా ఒక్క మీరు నాన్ కాంట్రవర్షియల్ కదా ఇప్పుడు ఇది దీని దీంట్లో కూడా ఏం ఇదేమి కాదు మీరు ఓపెన్ జరిగింది చెప్పారు అంతే జోకే తెలుసిన ఇదైందా ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఐదారు సినిమాలు అయిన తర్వాత మళ్ళా ఫోన్ వచ్చింది నాకు జీవితం కానీ సుబ్బ గారు శిబాజ్ చేద్దాం సార్ సరే అమ్మా అన్న ఆప్తుడు ఆప్తుడు నేనే చేశారు అందుకని సినిమాలు చేశారు అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ హిట్స్ ఉన్నాయి కానీ ముత్యాల సుబ్బాయికి రావాల్సినంత పేరు రాలేదు అంటే ఏమంటారు అయి ఉండొచ్చు పేరు అంటే ఎలా ఎలాంటి పేరు సార్ నాకు నాలుగు నందులు వచ్చి అంటే ఇవాళ నందులు వచ్చినాయి సార్ కాదంటే ఆట కాదు పేరు ఏమో సార్ నేను ఏమన్నా ఎమ్మెల్యేగా నిలబడుతున్నానా లేకపోతే ఏమన్నా ఏమి లేదు పేరు అంటే ముత్యాల సుబ్బాయి అంటే వాడు దొంగ ఏమైనా రాజకీయాలు అల్లరు కాదా నేను నాలుగు నందులు వచ్చినాయి అన్ని చాలా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి ఎన్నో ఉన్నాయి అది చాలు ఇప్పుడు పేరంటే గురుగారు ఇప్పుడు తేడా ఉంది ఇప్పుడు పేరు వేరు అప్పుడు పేరు వేరు ఇప్పుడు పేరు మా శిష్యుడు బోయపాటి సీను పది కోట్లు పన్నెండు కోట్లు అట్లా అడుగుతున్నాడు మాకు అట్ట కాదు కదా మేము అడగదాం వాళ్ళు అడగడం మీ కెరియర్లో హైయెస్ట్ రెమ్యునేషన్ ఎంత సార్ మ్యాక్సిమం నేను తీసుకుంది ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సార్ ఓ ఏ సినిమాకి చాలా సినిమా తీసుకుని ఒక మూడు నాలుగు సినిమా లేదు ఆఖరికి రామోజీ రావు గారి సినిమా కూడా తీసుకుంది అంటే ఒకటి అప్పుడు ఇది అన్నయ్య ఇవన్నీ తీసిన తర్వాత కూడా నేను ఆ మాత్రం అడగలేదు అని ఆ వాళ్ళు పాపం ఏమన్నా ఇచ్చారు అంటే ఒకటి సార్ ఇప్పుడు ఆ రో ఆ రోజు డబ్బు కంటే కూడా మనిషి సినిమా కథ ముఖ్యం సార్ 
ఇప్పుడు అట్ట కాదు కదా ఒక సినిమా ఆడితే పెంచుకుంటూ పోతా నా ఇన్ని సినిమాలు ఆడినా నేను పెంచిందే లేదు వరుసగా అరుణకిరణం విద్యా ప్రపంచం ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాపు ఈ మమతల గోవెల నాలుగు సినిమాలు తీస్తే నాకు ప్రొడ్యూసర్ ఏమీ ఇలా ఏమంటారు ఏమీ లేదంటే నాకు అవకాశం ఇచ్చారు అరుణకిరణం ఖర్చులకు డబ్బులు ఇచ్చారు తర్వాత విద్యా ప్రపంచం తీశారు తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూటర్ కదా తను మన హరికృష్ణ గారు కృష్ణ గారు అంటే సినిమాలు ఆడినాయి కదా బాగానే ఆడి ఇస్తారు ఇప్పుడు ఏళ్ళగైతే రేపిస్తారు మూడు సినిమాలు చేశాను కదా అనుకున్నాను ఏమి తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ ప్రతాప్ చేశారు ఖర్చులకు ఇచ్చేవాళ్ళు మనకి అప్ప మనకు ఫస్ట్ లైఫ్ ఇచ్చారు వాళ్ళని మనం గట్టిగా అడగలేము ఇద్దామలే తీసుకుందామని అనుకుంటున్నాం ఇలా అట్ట 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 అయిపోయింది మమతలు గోవిల్ కాడ మాత్రం అడిగా నేను సార్ ఇన్ని సినిమాలు చేశాను నాకు మీరు ఏమి వాళ్ళ ఏమి ఇస్తారు ఏంటి నాకేం అర్థం కావడం లేదు ఏమి అడగాలని తెలియక నేను అడిగాను ఇద్దరు ముగ్గురు డైరెక్టర్లు నాకు ఫస్ట్ మాకు ఇన్ని ఏం అడగాలి అది అంటే నవ్వి గబ్బుని అడగని చెప్పలేదు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పకూడదు అండి అంతసరికి నువ్వు గారు లాస్ట్ మమతల గోయల హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ మీరు రండి సుబర్ణ ఆయన చిన్న అబ్బాయి ఆయన ఉండేవాడు వాళ్ళ దగ్గర రేపు రేపు ఫంక్షన్ సుబర్ణ అంటే నేను రావాలన్న అన్న ఏ అన్న అన్న మూడు సినిమాలు చేశాను నేను నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఇచ్చినారనే ఒక కర్త సినిమా నేను మిమ్మల్ని గట్టిగా అడగల మీరు ఏదైనా మీరే చూసిస్తారనుకుంటే అసలు ఇవ్వాల ఇప్పుడు నాలుగో సినిమా ఇది మమతల కోవిల ఇది హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది దీనికి కూడా ఏమి అంటే లేదు సుబ్బన దీనికి అమౌంట్ అనుకున్నారు అని రెండున్నర మూడో ఏదో ఏదో చెప్పాడు నేను రానన్న ఆయన కాదు ఎత్తీ డబ్బులు తీసుకోకుండా ఖర్చు నాకు ఈ నేను నన్ను మన్ను రాడ్ చేశారా మోసం చేశారా తయారంగా తరాలి నేను స్టేజ్ ఎక్కి మహానుభావులు బొప్పులని ఏం చెప్తాను అందువల్ల నేను రాను స్టేజ్ రాలేదనుకో ఎవరు అడగరు దయచేసి రావాలంటే బతుకులు ఆడారు బాబా లక్ష వరకుసారి వెళ్ళే ఫంక్షన్ వెళ్ళే ఆ ఫంక్షన్ జరిగింది అన్ని అయింది తర్వాత తర్వాత వెళ్ళ రూపాయి కూడా రాలేదు రాలా అది నా చేత కడతాను ఫస్ట్ సినిమా రెండో సినిమా ఈయనప్పుడు నేను చేయను ఏం ఇస్తారా లేదని అడగలేను ఇట్ట మంచి తరంతో పోగొట్టుకున్న చాలా ఉన్నాయి సో ఇన్నేళ్ళ కెరీర్లో మీరు సంపాదించింది అండి పోగొట్టుకుంది అండి పోగొట్టుకోలా నేను ఏం చేసి పోగొట్టుకుంటాను ఇవ్వలా ఇస్తే ఇంకేమన్నా ఇంకేమన్నా కోరేవాడిని ఏమో అంతే తప్ప ఇవ్వని ఇవ్వరు నేనుగా పోగొట్టుకుంది ఏమీ లేదు నా బిడ్డలను బాగా చదివించుకున్నా అందరూ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ నా కోడల్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఏమండి నా కొడుకు డాక్టర్ మంచి కంపెనీ పెట్టుకున్నాడు కమ్యూనికేషన్స్ బాగా ఇది ఎయిర్టెల్ మూన్ వాకర్స్ కమ్యూనికేషన్ అని పెట్టాడు బిజీగా ఉన్నాడు వాడు ఆ చిన్న అబ్బాయి కూడా మీ పిల్లల్ని ఎప్పుడు అసలు ఇండస్ట్రీ వైపు అంటే వాళ్ళకి ఆసక్తి లేదా మీరు రాని వాళ్ళకి ఆసక్తి లేదు సార్ అంటే ఎట్టయిందండి గురుగారు మీకు ఒకసారి ఆలోచించండి నాకు పెళ్ళి అయ్యి పెళ్ళి అయ్యి నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత పెళ్ళయింది ఆ పెళ్ళి అయిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టడం మొదలుపెట్టారు దాని తర్వాత పిల్లలు మూడేళ్ళకి ముగ్గురు పుట్టి మూడేళ్ళు ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళ తర్వాత ముగ్గురు పుట్టారు ఆ తర్వాత ఆ పిల్లల్ని చదివించుకోవడం అవి ఇవి ఆ ఆవిడే తంటాలు పడ్డది అట్టట్టట్ట అయింది ఆ తర్వాత నేను అక్కడి నుంచి నేను డైరెక్ట్ బిజీగా డైరెక్టర్ బిజీ అయ్యాను ఆ డైరెక్టర్ బిజీ అయినందువల్ల పిల్లలు చదువుకుంటూ వచ్చారు అలాగే బాగానే చదువుకున్నారు ఇద్దరూ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంఐసిటి ఆస్ట్రేలియాలో జరిపించాను ఇద్దరిని అలాగా నా ఎదుగుదల వాళ్ళ ఎదుగుదల ఒకేసారి జరిగింది వాళ్ళకి సినిమా చేయాలని ఆశ లేదు ఇప్పుడిప్పుడు ఒక రవ పుడుతుంది మా పెద్దోడికి నాన్న ఒకటి ఏదన్నా తెలుద్దామా అని ఏమి అందరు వాళ్ళ ముందు రాను వాళ్ళు తెలిసి మీకు తెలియకుండా చేయగా అంటే ఏం తీస్తామో అర్థం కావడం లేదు గురుగారు ఓటీటీ అంటున్నారు 
ఓటీటీ అంటే అంటే మీరు ఏం మేం తీద్దాం అనేది మీరు స్టార్టింగ్లో చెప్పారు మీ ఫ్రెండ్ సినిమా తీద్దాం అని వస్తే ఒక యాభై లక్షలు సంపాదించుకొని రా అవును తీద్దాం అన్నారు మరి ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి సినిమా తీద్దాం అన్నప్పుడు మీరు ఏమన్నారు ఎన్ని కోట్లు సంపాదించారు అది కాదు వాడే వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది కదా సార్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది కదా ఓటీటీకి ఎంత దానికి ఎంత దీనికి ఎంత అన్ని టోటల్గా వరల్డ్ వైడ్ బిజినెస్లు చెప్పగలరు వాళ్ళు ఇప్పుడు అవకాశాలు అనేవి సినిమాలే కాదు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చినాయి అన్ని ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఒక సినిమా చేయాలని ఏమన్నా అంటే దానికి బిజినెస్ మైండ్ కావాలి సార్ అది వాళ్ళకి తెలియాలి పిల్లలకి నాకు తెలియదు వాళ్ళే క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి పెద్దోడు వాడు ఏదో ఏదో ఉంది వాడు ఆలోచన అలా వస్తే రావచ్చు మీ తీరని కోరిక ఏమైనా ఉందా ఇండస్ట్రీలో నాకేం లేదు సార్ నాకు వాళ్ళని తీరని కోరిక అని అస్సలు లేదు ఈ సినిమాలు తీసాము యాభై సినిమాలు తీసాము ఆ వారిలు వచ్చినాయి అన్నీ వచ్చినాయి పిల్లలు బాగున్నారు పిల్లలు మనవరాళ్ళు బాగున్నారు కొడుకు కూతురు ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట అస్సలు ఒకటిసారి ఆశలు ఎక్కువ లేకపోతే బాగానే ఉంటాం మనకంటే పై వాళ్ళని పోల్చుకొని ఇబ్బంది పడవాళ్ళతో పోల్చుకొని తృప్తిగా ఉండాలి తృప్తిగా ఉండాలి ఉన్న దాంట్లో ఉన్నంతలో తృప్తిగా ఉండకపోతే కానీ ఎందుకుసారి జీవితం సో మీరు మీరు ఆశించినట్టు ఇక మీ లైఫ్ అంతా ప్రస్తుతానికి హ్యాపీయే హ్యాపీ మీ నిండు నూరేళ్ళు ఇలాగే హ్యాపీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఉంటాం సార్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూసారు కదా ముత్యాల సుబ్బయ్య గారితో మన చిట్ చాట్ మళ్ళీ మరో గెస్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ సైనింగ్ ఆఫ